ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு மொரல் மேட்டிக்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு இந்த விஷயம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென் ஸ்டாண்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் டூ நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ்லேருந்து எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொஷன் என்னென்னு பார்த்தனா த தேர்ட்டீன் டேர்ம் ஆஃப் அண்ட் ஏபி இஸ் த்ரீ த சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட் தேர்ட்டீன் டேர்ம் இஸ் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபைண்ட் அ காமன் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டேர்ம்ஸ் அதாவது ஒரு ஏபியில் தேர்ட்டீன்த் டேர்ம் ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசையின் பதிமூணாவது உறுப்பு மூணு தேர்ட்டீன்த் டேர்ம் என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாங்க மதிப்பு ஓகேவா இது ஃபஸ்ட் குழு செகண்ட் சம் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் தேர்ட்டீன் டேர்ம்ஸ் அந்த பதிமூணு உறுப்போட கூடுதல் சம் எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா கூடுதல் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இப்போது கூட்டு தொடர் வரிசை இந்த ஏபியில் இருக்கக்கூடிய காமன் டிஃப்ரென்ஸ் காமன் டிஃப்ரென்ஸ்னால் என்னென்னு சொல்லுவோம் டீன்ஸ் சொல்லுவோமா அப்போ பொது வித்தியாசம் அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் முதல் இருபத்தோரு உறுப்புகளின் கூடுதல் கான் இங்கே பதிமூணோட உறுப்புகளோட கூடுதல் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் டேர்ம்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் சம் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது இங்கே வந்து என்ன அர்த்தம்னா எஸ் தேர்ட்டீன் அர்த்தம் இங்கே எஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் நான் கிவன் டு ஃபைன் போட்டதுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ கிவன் என்ன எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டீன்த் டேர்ம் தேர்ட்டீன்த் டேர்ம் நம்ம எப்படி இதெல்லாம் டி தேர்ட்டீன் அப்படின்னு இதெல்லாமா ஸோ டேர்ட் தேர்ட்டீன்த் டேர்ம் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ இது ஃபஸ்ட்டு குழு செகண்டு சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டீன் அப்போம்போது சம் ஆஃப்ங்கும்போது எஸ் தேர்ட்டீன் அதோட மதிப்பு டூ தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ இது நம்ம கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது ரெண்டு தான் நமக்கு க்ளூ கொடுத்துட்டு டு ஃபைண்ட் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டி காமன் டிஃப்ரென்ஸும் சம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் டேர்ம்ஸ் அப்போ இருபத்தோரு உடுப்புகளோட கூடுதுன்னா எஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இது ரெண்டையும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டி கண்டுபிடிக்கணும்னாலும் சரி எஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சரி நமக்கு ஒன்று அந்த தொடர் இருந்தால் ஓகே அந்த சீக்வன்ஸ் தொடர் வரிசை ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் ஓகே இங்கே வந்து எதுவுமே கொடுக்கல நமக்கு ஜென்ரலாக மொட்டையாக நடுவுலேருந்து ரெண்டு மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஒரு க்ளூ என்னென்னா இதுவும் பதிமூணாவது உறுப்பு தான் இதுவும் பதிமூணு தட் மீன்ஸ் இது பதிமூணாவது உறுப்பு இது பதினோரு வரைக்கும் உள்ள கூடுதல் இது ரெண்டு தான் க்ளூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஜென்ரலாக வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ரொக்ரஷனை நம்ம என்ன என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டி ஒன் டி டூ இப்போ டி ஃபைவ் என்னென்னா என்ன பண்ணுவோம் ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் டி அந்த டேர்ம் அப்படி சொல்லுவோம்ல ஸோ அது மாதிரி இது அதுக்கு ஈக்குவல் பண்ணலாம் அதே மாதிரி எஸ் த்ரீ எஸ்என்கான ஃபார்ம்லா போட்டு இதுக்கு ஈக்குவல் பண்ணலாம் பண்ணலாமா ஸோ நம்ம ஒன்று ஒன்றா பண்ணுறேன் நான் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டி தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிறது த்ரீன்னு எடுத்தோம்னா டி தேர்ட்டீன் எப்படி இதெல்லாம் ஏ ப்ளஸ் டுவெல் டி ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை ஒரு ஈக்குவேஷனாக ஃபார்ம் பண்ணுறேன் இது வந்து முதல் செவன் பாடு ஓகேவா ஸோ இப்போது எஸ் தேர்ட்டீன் எஸ் தேர்ட்டீன் தான் நமக்கு ஃபார்ம்லா அப்படி என்னன்னு தெரியும் ஸோ எஸ்என்னோட ஃபார்ம்லா என்ன நமக்கு தெரியும் என் டிவைடட் பை டூ இன்டூ ஏ டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி இதுதான் வந்து கூடுதல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லா கடைசி டேர்ம் இல்லை அப்படின்னா இதுதான் ஜென்ரலான ஃபார்ம்லா அப்போது எஸ் தேர்ட்டீன் அப்படிங்கும்போது தேர்ட்டீன் டிவைடட் பை டூ இன்டூ டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் என்னங்கிறதுனா தேர்ட்டீன் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி நமக்கு தெரியாது ஸோ ஏடி ஃபார்மேட்டில் தான் நமக்கு வரணும் அப்படி பார்க்கும்போது எஸ் தேர்ட்டீனோட மதிப்பு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ டூ தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டீன் டிவைடட் பை டூ இன்டூ டூ ஏ ப்ளஸ் டுவெல் தேர்ட்டீன் மைனஸ் ஒன் டுவெல் டி இப்போ அது வந்து நம்ம டூ காமனாக எடுக்கலாமா ஸோ காமனாக ஒரு டூ நம்ம எடுக்கும்போது நமக்கு உள்ளே என்ன கிடைக்கும் ஏ ப்ளஸ் இங்கே டுவெல் டுவெல்லுங்கும்போது சிக்ஸ் டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ சிக்ஸ் டி அப்படிங்கும்போது வேணாம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதுலேருந்து ஒரு டேர்ம் கொண்டு வந்து ஏ ப்ளஸ் சம்திங் டி கொண்டு வந்து அதையும் இதையும் வச்சு நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த டுவெல் டி ஏன்னா இங்கேயும் டுவெல் டி இருக்குது இங்கேயும் டுவெல் டி இருக்குது ஸோ அந்த டுவெல் டியை பாதுகாத்து வச்சு கொண்டு வர போகிறோம் ஓகேவா மீதி எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வரலாம் அதனால் இந்த ஸ்டெப் நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் இந்த மாதிரி போட்டாலும் உங்களுக்கு கேன்சர் வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ராசஸ் நிறையா இருக்க மாதிரி இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்த டூவை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் நான் வரும் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் இன்டூ டூ ஹோல் டிவைட் பை தேர்ட்டீன் ஈக்குவல் டு டூ ஏ ப்ளஸ் டுவெல் டி அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இங்கே ஏ ப்ளஸ் டுவெல் டி இங்கே டூ ஏ ப்ளஸ் டு
ஸோ இப்போ ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன்னையும் ஈக்வேஷன் நம்பர் டூவையும் நம்ம நம்ம ப்ரீவியஸ் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் என்ன பண்ணுவோம் அல்ஜிப்ரால சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் எலிமினேஷன் மெத்தட் வச்சு நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் அதே மாதிரி இது ரெண்டு ஈக்வேஷன் வச்சு நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு ஈக்வேஷனும் சப்ராக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ சப்ராக்டிங் ஈக்வேஷன் ஒன் ஃப்ரம் ஈக்வேஷன் டூ அப்படின்னு போட்ட போகிறேன் ஸோ சப்ராக்டிங் ஈக்வேஷன் ஒன் ஃப்ரம் ஈக்வேஷன் டூனாலும் ஓகே தான் ஈக்வேஷன் டூ ஃப்ரம் ஈக்வேஷன் டூனாலும் எப்படினாலும் நமக்கு அப்படி தான் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் டுவெல் டி ஈக்குவல் டு த்ரீ செகண்ட் ஈக்வேஷன் என்னென்னா டூ ஏ ப்ளஸ் டுவெல் டி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போது மைனஸ் பண்ணலாம் எல்லாம் மைனஸ் சைன் வந்துச்சுன்னா இது இது கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ டூ ஏல ஏ போச்சுன்னா ஏ ஸோ மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸில் தேர்ட்டி த்ரீ போச்சுன்னா தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ மைனஸ் சைன் ஸோ மைனஸ் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆயிரும் விச் இம்ப்ளைஸ் நமக்கு ஏவோட மதிப்பு என்னன்னு கிடைச்சிச்சு முப்பத்தி மூணு ஸோ இதில் வந்து நம்ம டியோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கலாமா சப்ஸ்டியூட்டிங் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி த்ரீ இன் ஈக்வேஷன் ஒன் அப்போது ஈக்வேஷன் ஒன் இம்ப்ளைஸ் ஏ ப்ளஸ் டுவெல் டி ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ டுவெல் டி ஈக்குவல் டு இந்த ஏ என்ன தேர்ட்டி த்ரீயா இப்படி வருமா இப்போ டுவெல் டி ஈக்குவல் டு த்ரீ இந்த தேர்ட்டி த்ரீ இதை போந்தால் மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ அப்போ மைனஸ் தேர்ட்டின் வருமா டுவெல் டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டினால் டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டி டிவைடட் பை டுவெல் ஸோ இதை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணால் டூவால் பண்ணலாம் சிக்ஸ் டைம்ஸு இங்கே டூ வந்துச்சுன்னா ஃபிஃப்டின் டைம்ஸ் வருமா அதுக்கு மேலே பண்ண முடியுமா த்ரீயால் பண்ணலாம் இப்போ த்ரீ ஃபைஸாக ஃபிஃப்டின் த்ரீ டூ சா சிக்ஸ் அப்போ டியோட மதிப்பு நமக்கு என்னென்னு கிடைக்கும் மைனஸ் ஐந்து பை இரண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு காமன் டிஃப்ரென்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு இதை முடித்தாச்சு இப்போ அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ அதுக்கும் இதே ஃபார்ம்லா தான் ஸோ டு ஃபைண்ட் எஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படும்போது என் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் சொல்லிட்டு இந்த ஃபார்ம்லாலாம் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஜஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைட் பை டூ இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூ ஏவோட மதிப்பு என்ன முப்பத்தி மூணு ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன்போது டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டூ டியோட வேல்யூ என்ன மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ஓகேவா ஜஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைட் பை டூ இன்ட்டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இந்த மைனஸ் இங்கே வந்துடும் அப்போ இங்கே மைனஸ் வச்சுக்கோங்க அப்போ சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஃபைவ் டிவைட் பை டூ அப்படின்னு வரும்போது இந்த டூ இதுவும் கேன்சல் ஆகி டென் டைம் வரும் அப்போ இங்கே என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைட் பை டூ இன்ட்டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டென் ஃபைஸா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் நான் இந்த இடத்துலேயே போடுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இட்ஸ் எஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஈக்குவல் டு என்னென்னு வரும் டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைட் பை டூ இன்ட்டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் போச்சு அப்படின்னா லெவன் வருமா ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் இன்டூ லெவன் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்டூ லெவன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் டூ தேர்ட்டி ஒன் ஸோ டூ தேர்ட்டி ஒன் டிவைட் பை டூன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு என்னென்னு கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இங்கே மைனஸ் போட்டாச்சு டென் ஃபைஸாக ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பேஜில் நான் உங்களுக்கு நான் வந்து போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ அப்போது எஸ் என்ன வரும் எஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஈக்குவல் டூ என்ன இந்த இடத்துல இருந்துச்சு டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைட் பை டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி அப்போது அதை எழுதிக்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஸோ இப்போ என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு அறுபத்தாறில் ஐம்பது போச்சுன்னா என்ன வரும் பதினாறுன்னு வருமா அப்போ சிக்ஸ்டீன் இப்போ டூ ஒன் சார் டூ டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட்லேயும் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட்டு எயிட் டூ சா சிக்ஸ்டீன் அப்போ எஸ் டுவெண்ட்டி ஒன்னோட வேல்யூ நமக்கு என்னென்னு கிடச்சிச்சு நூற்றி அறுபத்தி எட்டு அப்படின்னு கிடச்சிச்சு தே ஃபோர் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் பொது வித்தியாசமானது ஸோ காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் என்ன வந்துச்சு நமக்கு காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு ஆன்சர் ஆகும் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு இது ஒரு ஆன்சர் ஆகும் அடுத்தது சம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் டம்ஸ் ஸோ சம் ஆஃப் 21 terms R டேர்ம்ஸ் ஆர் அப்படின்னு போட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் அதோடய இந்த ப்ராப்ளம் முடிச்சிடலாம் ஸோ இதோட உங்களுக்கு எக்ஸை எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய சம் முடிஞ்சிச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஒரு பேஜில் முடியாது ஒன்று ரெண்டு பே